Vale, gente, ¿estáis ready? Tenemos al jugador de Gigantes en 3, en 2, en 1. Vale. Eh, yo tengo unas preguntitas para ti, pero primero vamos a dejar que el chat eh, haga, haga sus intervenciones, pregunten, presentarte un poquito tú. Vamos a ir haciendo un mix entre preguntas mías, entre preguntas del chat, eh, conociendo a Edu Saavedra. ¿Vale? Eh, yo para, así como pequeña introducción, quería dejarte que te presentaras tú, que dijeras un poco tu... Tu carrera deportiva, dónde has jugado, etc. Eh, tengo 26 años y he jugado casi toda mi vida fútbol sala, desde Alevín, bien, bien. Antes jugaba fútbol 7 en Manresa y demás, estuve en Barça también. Y, y nada, fútbol sala estuve en Manresa hasta eh, primer año de primer equipo, en senior. Y luego ya fui a Polonia, pero no me salió bien, volví. Y ya me fui al equipo de mi pueblo, donde he estado seis años y, y ahí he estado hasta el día de hoy, la verdad. No veas. ¿Barça fue en Fútbol 7 o en Fútbol Sala? 7, Fútbol 7. Hostia, muy bien. ¿Qué, ¿Qué año fue? Eh, era Benjamín, yo. yo. Chiquitín, Joder, chiquitín. No sí, sí, pequeño, pequeño. Sí, sí, muy pequeño. Por aquí ya están sí, diciendo sí. que si juegas futsal se te va a dar bien la Kings porque los antecedentes que hay son muy buenos. Ya lo he visto. Bueno, se tiene que ver también. Al final, cada jugador es un mundo, tío. Sí, 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 evidentemente. Pero bueno, los de futsal, pues tenéis un poquito de, de toque distinto en cuanto a visión de espacios, en cuanto a. Sí, yo Pero creo si que... al final el fútbol es un partido. Que el fútbol 11 al fútbol sala. Exacto, exacto. ¿La mejor categoría en la que has jugado tú, de fútbol sala? Eh, a nivel de base, eh, división de honor y en juvenil en división de honor a nivel estatal, en la máxima Y en fútbol sala segunda B, vale. en Manresa Top, top, top eh, Hay una pregunta que no sé si tienes pensada vale. ya, creo que sí porque tenías que, que ponerlo eh, ¿Qué dorsal te vas a poner? Eh, la digo o me espero a que lo vean el domingo Uh, no, el, 14, el, 14, el 14 ¿El 14? Me cogí. Sí, estaba Muy libre sofá, y... es de la cosa. Bueno, eh, me preguntan por aquí que En qué posición te encuentras más cómodo Para formato Kings League La que más me gusta es medio Pero medio central Es donde más cómodo me siento, la verdad Yo creo que En partido, entre medio y central Hay muy poca diferencia, la verdad A nivel ofensivo porque se suele hacer incluso una pequeña línea de tres en muchos, en muchos equipos. Terminan atacando con una línea de tres y bandas más abiertos y punta ahí. Porque es muy difícil que el medio pueda encontrar un hueco. Entre la, la mayoría de equipos cierran 3-3-4-2. Y en medio ya está el delante o centro. Entonces el otro medio suele estar un poco más complicado de, de ubicar allí. Me dicen un poco si te... Si te con, con, muy estilo, si crees que tu estilo de juego es parecido al de Nando Quesada. Pues es hablar palabras mayores. Es que son muchas palabras mayores, sí, sí, no, lo de Nando ya, ya lo viste ayer y que es una barbaridad, tío. Quiero hablar, hablar palabras mayores, ¿no? Ojalá me pudiera parecer la mitad de él. Yo creo que no. <risa> bastante distinto. Yo también considero que eres bastante distinto, sí. A nivel defensivo tengo que decirte que me sorprendiste mucho. Porque eres muy escurridizo, eh, cabrón. O sea, te anticipas a todo. Es de loco, se anticipa a todo, tío. O sea, yo no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y cuando, o sea, me dijeron, me dijeron, es buenísimo, es buenísimo. Y yo cuando te viene el primer entreno y coincidimos, dije, la puta, chaval. Y ya terminé el entreno diciendo, no, no, de locos, de locos. Hmm. ¿Tú seguías la Kings League, este split? Sí, sí, sí. La verdad que me gusta. Le he seguido desde el principio. Yo ya lo sé, pero quiero que lo respondas aquí también. Eh, si me tuvieras que... O sea, antes del draft, ¿qué, ¿qué tres equipos te hubiera gustado entrar? ¿Y cuál es el que más? El uno con vosotros. La verdad. Por lo que se habla y por lo que se ve, a nivel de equipo, que como muy bien. Que mucha unión. No sé, muy bien. Desde el primer día, la verdad que me sentí genial. Luego me fuera gustado con Pío porque tengo un gran amigo y que es Corvo y me fuera 
si no fuera sido con vosotros, pues vivir la experiencia con él, pues también me hubiera gustado. Uh -huh. Y tercero, a lo mejor Porcino, porque Ibai es un, un streamer que sigo y tal, y pues, puede estar con él y tal a lo mejor. Pero te digo, mi prioridad desde que entré me gusta, me fuera gustante el gigante y mira, tuve la suerte de, de poder entrar. Sí, sí, no, esto, esto que sepáis gente que no es una chupada de rifle ni mucho menos, que Edu lleva diciéndome esto desde mucho antes de entrar con gigantes, ¿eh? O sea, ya lo habíamos hablado antes del draft y demás y, y él donde quería venir era aquí. Me dicen por aquí que la gente tiene mucho hype con gigantes en esta copa, muchísimo. No quiero yo ser responsable, tengo. porque yo llegué aquí después del draft que, que vamos, parecía que hubiera ganado la Champions. Yo llegué a mi casa diciendo que iba cachondísimo. En resumen. Okay. Y claro, igual eso está ilusionando a la gente. Y, y como luego peche, me van a matar ahí todos. Pero esperemos que no. Yo también estoy muy ilusionado. Que va, no, no hay que pechear. Yo creo que también es la sensación que hemos tenido todos. Porque al final hemos entrenado varios días juntos. Y así no es una cosa que liqueemos ni nada. Todos los jugadores hemos entrenado y la sensación que teníamos todos era de que fuera de a nivel de fútbol, sobre todo a nivel humano y a nivel del grupo, creo que, que tenemos un, un equipazo y un grupo brutal. Luego, fútbol. Indica hay muchas cosas. Dados, cartas que tampoco dependen de ti. Es una cosa que sí, depende de ti a nivel de juego, pero hay muchas cosas que no dependen de ti. Pero yo pienso que sí, que la gente se puede ilusionar. ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo dicho, gente, ya, ya os lo dije yo, pero me alegro de que os lo diga también Edu para que no sea yo el único que os dice que os podéis ilusionar porque todos los de Gigantes lo estamos. O sea, en Gigantes sí. estamos entrenando todos a un nivel muy bueno y creemos que todos eh, podemos dar esa... Ese, tenemos la, la pizca de desparpajo que igual pues eh, nos hacía falta... Sergio Juste nos hace una pregunta. ¿Cómo veis el primer rival de la Kings Cup? A mí me gusta. Ya que por el debuto y debuto contra un amigo, que es ilusión y hace gracia. Y va a ser un rival duro porque todo. Al final, pero, pero bien. La verdad que me gusta. Bien. A mí me gusta, gusta también. Para... A mí me gusta. También me enfrento a viejos conocidos como son Juan, aparte de los que ya estaban como Juan y Gio. Que me alegro mucho de que hayan acabado allí. Eh, pinta bien. Eh, claro, es que tenía varias preguntas relacionadas con el draft. Pero en vez de enfocarlas a los jugadores que han entrado, van a, te las voy a enfocar a cómo lo viviste tú. Vale. Yo sé lo que es estar en un draft y quedarte fuera. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue tu experiencia, porque entraste en ronda 4. Eh, no sé qué pick teníamos en la ronda 4, si era 9 o era por allí. 9 puede ser, sí. Vale, era, era de los tardíos. Eh, claro, a medida que pasaban las rondas, que si negociaciones, que si tal, porque en mi, en mi draft fue bastante más rápido que en este. En este vosotros llegasteis al Cupra a las... Eh, Cuatro y media de la tarde. Cuatro. Y el draft empezó a las ocho y veinte. <risa> se te escucha. Hay Yo momentos no que no se te oye, ¿eh, Edu. Pero más o menos. Sí, bien, ahora. Ah, más o menos, sí. Más o menos, sí. Pero... Vale, dice Albert Rouget. En el directo yo conté la historia de Edu, así que puede contarlo todo. Pues entonces te dejo a ti. oye bien? Sí, ahora sí. Eh, bueno, yo fui a entrenar el primer equipo que fui, me tuve la suerte que fue con Gigante, que fue con vosotros y fui el primer entreno y bueno, el Berrugge al acabar me escribió, estuvimos hablando y bueno eh, hablemos de que bueno, de que iba a estar dentro con él que entraba con vosotros y tal y que, o que no fuera a entrenar con nadie más para no tener, porque yo también quería ir con vosotros para no tener el riesgo de que nadie me me pudiera coger antes y nada, lo fuimos trampeando hasta el día del draft, solo entrené con vosotros, no entrené con nadie más eh, y la verdad que aunque sabía entre comillas 
que iba a estar dentro, pero igualmente muchos nervios, porque vas viendo pasar la rota, vas viendo pasar a la gente y dices que somos muchos, ¿sabes? Y dices somos muchos, a ver, a lo mejor me quedo fuera, a lo mejor no, eh, sabía que no me iban a fallar, pero igualmente estás, estás tenso para ver cuándo va a ser el momento de que, de que sale. Claro. Ya te digo, la historia fue esa. O sea... eh, tuve suerte que el primer fui, le gusté y, y me dijeron que me, bueno, yo le, me dijeron de que no fuera a entrenar con nadie más y yo dije, bueno, si me aseguráis de que, claro. de que claro, voy a estar dentro. Claro, sea... Mira, imagínate, mira esto. Me dicen, Uri, yo soy de Portugal, o sea, vivo aquí y te digo que los domingos hay ciertas cafeterías y tal que ponen la Kings League. Wow. Hostia, esto sí que me parece otro nivel, eh. Yo no tenía ni idea de decorar así. Puede parecer una tontería, pero como quien va al bar a ver el fútbol, ir a una cafetería a ver la Kings League, o sea, esto ya te, te, te abre otro otra, sí, otro como... nivel, yo creo. O sea, ya no es el estoy en mi casa viéndolo, quedo con mis Viendo... colegas para verlo, ¿no? Es el hecho de que vas a un bar, una cafetería, un algo, y te están poniendo... Buah, eso es, me parece una fumada. Me parece una fumada de eso. Pues también es inteligente por los del bar, ¿eh? Porque como hay toda la tarde, de 4 a 9, pues estás toda la tarde en el bar. Sí, sí. Eh, me preguntan por aquí desde Polonia si vas a seguir en fútbol sala. Eh, no. No se puede. No, no, este año no. No se puede. No se puede, no se puede. El tema es ese. No, no se puede. No te... ¿Jugabas tú en otro equipo ahora, en Vila Torrada, puede ser? Eh, sí, pero había fichado, este fue mi último año en Vila Torrada y me iba a ir a, bueno, al Pont de Vilumara, que es un pueblo de al lado y bueno, eh, lo tenía hecho y tal, pero no me han puesto ni una pega ni nada cuando vieron que entré y tal, lo entendieron perfectamente y, y sin problema alguno Al final hay muchas formas de tomarse el hecho de entrar en la Kings League y hay muchos equipos que dicen me lo voy a tomar a pecho, esto es una persecución contra mí Voy a denunciar a la Kings League y te voy a joder todo lo posible. O pues, estoy orgulloso de que mi jugador fiche por, por algo así y disfrute de la oportunidad. Son cosas muy, muy diferentes, la verdad. Eh, ¿Me puedes leer? Eh, ¿Cuál cree que es el jugador que más le puede costar defender? Mm. Corvo. Yo creo que Corvo. Lo estaba pensando. Corvo, porque aparte de que he jugado con él y sé de lo que es capaz, sale para la derecha, sale para la izquierda, eh, es eléctrico. A mí Corvo me hizo una en el segundo, no sé si fue en el primero o en el segundo split, me hizo una. Y lo peor es que esta semana voy a ir con mucho más cuidado porque si juego por derecha me va a tocar cubrirlo. Pienso pienso estar, vamos. O sea, no por mis cojones que no se me escapa, pero es que aún así te la puede hacer. O sea, es ya puedes bueno. estar lo más pendiente posible de todo que, que, que te la vas a comer. Intentaremos pero que no, no. Hay, hay gente, pero no pasa nada. Y cuidado con Juanma, si si no, Juanma es otro bicho. Tiene muy Cierto. buen equipo, tío, tiene muy buen equipo. Eh, me preguntan por aquí si te harás Twitch. Eh, ayer lo hablaba con, con Uri, justamente. De momento no, de momento no, porque aparte de que no tengo tiempo, eh, no, no me veo, la verdad. Pero si en un tiempo pues veo qué tal, pues sí, lo, lo probaría. Pero a día de hoy, de momento no. Yo ya te digo, para poder hacer esto tienes que tener disponibilidad horaria, eh, tener más o menos un eje de contenidos claro... Tener que dedicarle horas, yo ahora ya me estoy pegando caña con, con todo lo que es YouTube, aparte de esto, editar vídeos de TikTok, editar todo, y al final así es como pues puede salir un poco mejor, pero tienes que meterle horas. No, no, que no es fácil, que no es y ponerte si tienes, y... Exacto, si tienes un trabajo aparte eh, y tienes que meterle horas a eso, pues evidentemente lo primero es lo que te ha de comer. ¿Tú tienes alguna cosa que quieras, que quieras contarle a los gigantes? ¿Alguna no, la verdad que... Así, como carta de presentación... No, no si quieres... Por, si quieres me despido y les dejo un buen mensaje. Me gusta, y, me gusta, me gusta. Me gusta y, y, te dejo a, y te dejo a ti me gusta. siguiendo. Nada, yo al decir, nada. 
Eh, al final, que lo que he dicho antes, que tenemos un grupo mmm, espectacular a nivel humano, que creo que es lo principal. A nivel de fútbol ya se ve, eh, tenemos un equipazo. Y nada, yo pienso que la gente se puede ilusionar, que luego hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero que lo que esté en nuestra mano que no duden que lo vamos a pelear todo y que al final no le tememos a ningún rival y, y nada, jugar contra todos sin miedo y, y a competir, no, no hay más. Y que la gente sobre todo eso, que se ilusione y que esté con nosotros. Y ya está, solo eso.